வெல்கம் டு கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி நம்பர் வென் டிவைடட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் கிவ்ஸ் அ ரிமைண்டர் சிக்ஸ்டி த்ரீ இஃப் த சேம் நம்பர் இஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் த ரிமைண்டர் வில் பி ஓகே இதான் வந்து கொஷின் இதுவும் வந்து ஓகே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஷனுமே வந்து ரிப்பீட் கொஷின் தான் ஸோ சொல்ல வேண்டியதில்லை நீங்களே வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸில் பார்த்துருக்கலாம் இதுக்கு முடிய அட்டம்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறான் ஒரு நம்பர் எச் இருக்கு இன்னொன்று ஆப்டிடியூடில் வந்து இந்த வேரியபிள் வச்சு வந்தாலே வந்து எனக்கு பயமா இருக்கும் அப்படின்னா அதெல்லாம் தூக்கிடுங்க வேரியபிள்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஈஸியா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எச்சுக்கு பயம் வேற ஏதாவது நியூமரல்ஸ் வந்தாலே வந்து எனக்கு பயமா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ இங்க என்ன இருக்கு எச்சுங்கிற ஒரு நம்பரை எயிட் நைன்டி நைனால டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் எவ்வளோ கொடுக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ தட் இஸ் இதான் எக்ஸாக்டா சொன்னா எச்ச வந்து எயிட் நைன்டி நைனால டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் சிக்ஸ்டி த்ரீ வருது கோஷன் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஓகேவா கோஷன் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த டிவிஷன் எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி வந்து நம்ம நம்பர் எழுதுறது எப்படி வந்து இந்த டிவிடண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ டிவிடண்ட் அதாவது டிவிடண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு இல் ஆல்வேஸ் பி ஈக்வல் டு டிவைசர் இது வந்து டிவைசர் இது எச்ங்கிறது டிவிடண்ட் இது டிவைசர் இது கோஷன் இது ரிமைண்டர் இது டிவைசர் இது டிவிடண்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த டிவிடண்ட் இட் வில் பி ஈக்வல் டு டிவைசர் இன்டு கோஷன்ட் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் தானே இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் இல்லையா ஒன்றும் இல்லை இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான கொஷின் எடுத்து பாருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கு ஸோ ஃபோர் எல்லாம் டிவைட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் த்ரீ வரும் ஸோ இப்போது ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன கொடுத்துரும் உங்களுக்கு டிவிட டிவிடண்ட் கொடுத்துரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுத்துரும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் டிவைசர் ஃபோர் இன்டு கோஷன்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் படி பார்த்தா ஸோ எச்சோட வேல்யூ அந்த அந்த கொடுத்துருக்க அந்த கிவன் நம்பர் வந்து என்னவா இருக்கும் எயிட் நைன்டி நைன் இன்டூ கோஷன் தெரியுமானவங்களுக்கு கோஷன் தெரியாது கியூ ப்ளஸ் ரிமைண்டர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனா எழுதிட்டோம் நம்பர் வந்து எக்ஸ்பிரஷனாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுக்கு பேசிக்காக வந்து பேசிக் டிவிஷன் ஃபார்ம் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவோம் அடுத்து வந்து அந்த டிவிடண்ட் ஈக்குவல் டிவைசர் இன்டு கொஷின் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் அந்த ஃபார்ம் யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த நம்பரோட ஈக்குவ வேலண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஸ்லைடு பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கண்டினியூஷன் ஸோ அந்த நம்பர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் நைன்டி நைன் கோஷின்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த நம்பரை தான் அடுத்து இப்போ டுவெண்ட்டி நைனால் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ அந்த நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனால் டிவைட் பண்ணி பாருங்க எயிட் நைன்டி நைன் கியூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது இந்த மொத்தம் நம்பரை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீ சார் எயிட்டி செவன் மிச்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஒன் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் கியூ சார் எயிட் நைன்டி நைன் கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா இது கியூங்கிறது வந்து ஒரு வேரியபிள் இல்லையா ரெண்டும் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது எயிட் நைன்டி நைன் இன்டூ கியூ ஸோ கோஷன் வந்து தேர்ட்டி ஒன் கியூ ரிமைண்டர் வந்து இந்த கேஸில் ஜீரோ ஸோ டுவெண்ட்டி நைனை சாரி எயிட் நைன்டி நைன் கியூ வந்து டுவெண்ட்டி நைனால் டிவைட் பண்ணும்போது கோஷன் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஒன் கியூ வந்துருக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ வந்துருக்கு ஓகே அடுத்து சிக்ஸ்டி த்ரீயை டுவெண்ட்டி நைனால் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ ரிமைண்டர் டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி எயிட்டாக இருக்கும் ஸோ ரிமைண்டர் ஒரு ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த மொத்த நம்பரையும் டுவெண்ட்டி நைனால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஃபைவ் வருது இதான் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் வந்து இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஷின் இந்த ஒரே ஒரு நம்பரை ரெண்டு டிவைசரால் டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அதில் ஒரு அந்த ரெண்டு டிவைசரும் கொடுத்துருப்பான் ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்துருப்பான் அந்த செகண்ட் கேஸில் வர ரிமைண்டர் கேட்குறான் ஸோ இதில் என்ன லாஜிக்னா
இந்த எயிட் நைன்டி நைன் அந்த ஃபஸ்ட் டிவைஸர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபஸ்ட் டிவைஸரை இந்த செகண்ட் டிவைஸர் கண்டிப்பாக எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ணும் ஸோ எயிட் நைன்டி நைனை வந்து டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ணும் ஸோ அது நீங்கள் பண்ணுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் கூட பண்ண தேவையில்லை ஆக்சுவலாக கொஷின்ஸே கொஷினே எப்படி தான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டிவைட் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து கொஷினே ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஆப்வியஸாக கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணும் ஸோ செக் பண்ணி பார்க்குறதுனாலும் அதுவும் நம்மளே தான் வந்து அந்த அந்த டைம் வேஸ்ட்டு இல்லை கொஷின் ஏதாவது ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கான் வேணுனே வந்து இது நல்லா கெனாட் பி டிட்டமெண்டாக கூட இருக்கலாம் எப்போன்னா இது வந்து எக்ஸாக்டாக டிவிசிபிள் ஆகாமல் இருந்தால் ஆனால் மேக்சிமம் செக் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னாலும் வந்து தேவையில்லை அன்லஸ் கொஷின் வந்து கெனாட் பி டிட்டா மைண்டுங்கிற ஆப்ஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது செக் பண்ண கூட தேவையில்லை நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வர ரிமைண்டரை இந்த செகண்ட் டிவைஸரால் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வர ரிமைண்டரை செகண்ட் கேஸில் வர டிவைஸரால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கேஸில் வர ரிமைண்டர் ஸோ டூ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஸோ ரிமைண்டர் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஆன்சர் ஸோ இவ்வளோ லென்த்தியான ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் வந்து இப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் இப்படி பண்ணுறோங்கிறது ரீசன் என்னென்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டிவைஸர் சாரி ஃபஸ்ட் டிவைஸர் வந்து செகண்ட் டிவைஸரோட மல்டிபிள் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கேஸில் ரிமைண்டர் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் வருது ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனையே வந்து இந்த ரிமைண்டர் தான் ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்த ரிமைண்டர் தான் ஸோ அதை டைரெக்டாக செகண்ட் கேஸில் இருக்க டிவைஸரால் டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இதான் <laughs> ரிமைண்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இப்போது இதான் கேஸ் அப்படிங்கும்போது கோஷன்ட் வந்து சிக்ஸ்டீனாக இருந்தால் டிவிடெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்டிருக்கான் ஸோ இப்போ கோஷன்ட் வந்து சிக்ஸ்டீனாக இருந்தால் டிவைஸர் என்ன வரும் டிவைஸர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஒரு நம்பரை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி ஒரு நம்பரை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு பதில் ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபோர் அளவு டிவைட் பண்ணிடலாம் அகைன் வந்து இது என்ன தான் தரப்போகுது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் தரப்போகுது ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் ஆளை டிவைட் பண்ணுறது மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸி ஃபோர் ஆள டிவைட் பண்ணுறது ஈஸி இல்லையா ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சார் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ மிச்சம் அந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ டிவைஸரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ டிவைஸர் வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு ரிமைண்டர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ல இருந்து ஸோ என்ன எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும் உங்களுக்கு டிவைஸர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் தி ரிமைண்டர் ஸோ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ரிமைண்டர் ஸோ அப்போ ரிமைண்டர் வந்து எவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் தட் இஸ் எயிட்டி ஸோ இப்போ ரிமைண்டரோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு டிவைஸரோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு கோஷன்ட்டோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ அதில் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா நம்ம டிவிடண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா என்ன ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் டிவிடண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைசர் இன்டு கோஷன்ட் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஸோ அப்போ இங்கே டிவைசர் இன்டு கோஷன்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ டிவைசரோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ரிமைண்டரோட வேல்யூ எயிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ எயிட்டி ஸோ அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து டிவிடண்டோட வேல்யூ ரொம்ப பேசிக்கான டிவிஷன் சம் தான் டிவிஷன் ப்ராப்ளம் தான் கஷ்டமான கொஷின் தான் இல்லை ஓகே ஆன்சர் இஸ் அஸ்ட் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ போல அடுத்த கொஷின் அடுத்த கொஷின் என்ன இருக்கு அ ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் Uh, asked to multiply a number by 3 by 2 but he divided that number by 3 by 2 so stop his result was 10 less than the correct answer so avaroda correct answer ku evlo varanumo adha vida ivaroda answer vandu 10 vandu ivarku kedacha andha thappana answer vandu 10 numerical numbers vandu thappaga kedachirukku 
ஸோ அப்போ அந்த ஆக்சுவல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கான் ஸோ அந்த நம்பரை வந்து நம்ம எச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ இதில் இருக்க பெஸ்ட் வே வந்து அதை எச்சுன்னு எடுத்துக்கிறது அந்த நம்பரை வந்து எச்சுன்னு எடுத்துக்கோங்க இல்லை என்னன்னு எடுத்துக்கோங்க எதுன்னு வச்சுக்கோங்க எச்சுங்கிற அந்த ஒரு வேரியபிள் மட்டும் வச்சு பார்த்துட்டா உங்களுக்கு பயம் குறைஞ்சிடும் என்னடா ஒரு சில கொஷனில் எச்சு ஒரு சில கொஷனில் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணாமே சொல்லிட்டு யூனிஃபார்மாக எச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து நம்ம எச்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கணும் ஏ ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் ஆஸ்ட் டு மல்டிப்ளை அ நம்பர் ஆக்சுவலாக ஹீ ஷுட் ஹவ் மல்டிப்ளைட் த நம்பர் பை த்ரீ பை டூ தட் இஸ் த்ரீ பை டூ எச் தான் வந்து அவருக்கு வர வேண்டிய ஆன்சர் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த நம்பரை த்ரீ பை டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டாரு த்ரீ பை டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து நியூமினேட்டர் வரும்போது எச்ஸ் இன்ட்டு டூ பை த்ரீன்னு ஆயிருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ டூ எச் டிவைட் பை த்ரீ அவருக்கு கிடைச்ச வேல்யூ கிடைச்ச ரிசல்டன்ட் ஆக்சுவல் ரிசல்டன்ட் என்ன கிடச்சிருக்கணும் த்ரீ எச் டிவைட் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ இப்படி பண்ணிட்டதுனால என்ன வச்சு ஹிஸ் ரிசல்ட் அதாவது அவரோட ரிசல்ட் வந்து வாஸ் டென் லெஸ் தேன் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இவரோட ரிசல்ட் வந்து 2x எச் பை த்ரீ வந்து கரெக்டான ஆன்சரை விட கரெக்டான ஆன்சர் வந்து த்ரீ எச் பை டூ அதை விட பத்து கம்மியா இருக்கு ஆமா தான் இல்லையா ஸோ இதோட பத்து கம்மியா இருக்கு இது கரெக்டான ஆன்சர் இது அவருக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் அவர் கரெக்டா கரெக்டான ஆன்சரை விட பத்து கம்மியா தான் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை சால்வ் பண்ணி எச் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அவ்வளோதான் சிம்பிளிஃபிகேஷனோட ப்ரைம் மோட்டோ வந்து அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ வேரியபிள்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிடணும் நீங்க வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈக்குவல்டுக்கு ஒரு பக்கம் வச்சுக்கணும் நியூமரல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈக்குவல்டுக்கு இன்னொரு பக்கம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ எது நியூமரல்ஸ்ல எது வேரியபிள்ஸ்ல எது சின்னது எது பெருசுன்னு பாருங்க ஸோ இதுதான் பெருசு இது ஸ்மாலர் இது லார்ஜர் எப்பவுமே ஸ்மாலர் தான் லார்ஜர் இருக்க சைடுக்கு வந்து மூவ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ த்ரீ எச் பை டூ இருக்க சைடுக்கு நீங்கள் எதை மூவ் பண்ணணும் டூ எச் பை த்ரீ மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆயிரும் மைனஸ் டூ எச் டிவைட் பை த்ரீ அடுத்து இதே பக்கம் மைனஸ் டென் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ மைனஸ் டென்னை ஈக்குவலுக்கு இது அதர் சைடு கொண்டு போகும்போது மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகி வெறும் டென்னு ஆயிரும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிம் எடுத்தீங்கன்னா அதான் ஆன்சர் ஸோ எல்சிம் என்ன வரும் சிக்ஸு ஸோ அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ நைன் எச் மைனஸ் ஃபோர் எச் டிவைட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் தட் இஸ் ஃபைவ் எச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸோ எச்ஸோட வேல்யூ வந்து டுவெல் அதுதான் வந்து இந்த நம்பர் அந்த நம்பரை வந்து த்ரீ பை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு போது த்ரீ பை டூவால் அவர் டிவைட் பண்ணதுனால ஆக்சுவல் ரிசல்ட் வர வேண்டியதோட அவருக்கு வந்த ரிசல்ட் வந்து பத்து டென் நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் வந்து கம்மியாக வந்துடும் நம்பர் வென் டிவைடட் சக்சஸ்வலி பை ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் லீவ்ஸ் ரிமைண்டர் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வென் இட் இஸ் சக்சஸ்வலி டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் த ரெஸ்பெக்டிவ் ரிமைண்டர்ஸ் வில் பி வாட் அப்படின்னு தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கொஷனில் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை முதல்ல வந்து சக்சஸ்வ் டிவிஷன் அப்படின்னா வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சக்சஸ்வ் டிவிஷன் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எச் இருக்கு ஸோ அந்த நம்பரை வந்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கோஷன்ட் சம் கோஷன்ட் வந்துருக்கும் இல்லையா ஸோ கோஷன்ட் ஒய்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் கேஸில் அடுத்து வந்து ரிமைண்டர் வந்து என்ன வந்துருக்கு ரிமைண்டர் ஒன் வந்துருக்கு ஸோ சக்சஸ் டிவிஷன்னா அகைன் இந்த வந்த கோஷன்ட்டை ஒய்ய என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் கேஸில் இதுதான் சக்சஸ் டிவிஷன் ஸோ என் நம்பர் வென் சக்சஸ்வலி டிவைட் பை ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்னா இதுக்கு அர்த்தம் வந்து இது தான் ஸோ எச்சை வந்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது கோஷன்ட்ட சம்மன வேல்யூ வந்துருக்கும் ஸோ ரிமைண்டர் ஒரு வேல்யூ வந்துருக்கு கொஷினில் கூடி ஸோ அகைன் சக்சஸ் டிவிஷன் அகைன் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கோஷன்ட்டை திருப்பி ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கோஷன்ட்டை திருப்பி ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணும
ரிமைண்டர் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு கோஷன்ட் வந்து எப்பவுமே ஒன்று தான் வந்திருக்கணும் இந்த சச்சசிடுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் கேஸில் கோஷன்ட் வந்து ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஒன்னுக்கு ஒன்னை விட வேற வேல்யூ இருக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ரெண்டு டிவைசஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் சக்சஸ்வி டிவைசஸ் அது வந்து ரொம்ப வெரி நியரர் வேல்யூ ஆகும் அதே மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவைசர் தான் கம்மியாக கொடுத்துருப்பான் செகண்ட் டிவைசர் அதிகமாக தான் கொடுத்துருப்பான் ஸோ இப்போ இதில் என்னன்னா எச்ஏ எச்ஐ வந்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது சம் கோஷன்ட்டு சம் ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று தான் வருது அப்படின்னா அகெயின் இந்த வர்ற கோஷன்ட்டை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது கோஷன்ட் வந்து ஒன் டைம்ஸ் தான் ஒன் டைம்ஸ் தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஒன் டைமுக்கு மேலே இந்த கோஷன்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுவே வந்து இன்னொரு தடவை வந்து இந்த நம்பரே வந்து இன்னொரு தடவை டிவைட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த சக்சஸ்வி டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே அந்த செகண்ட் கேஸில் இருக்காது லாஸ்ட் கேஸ் ஐ மீன் ஏன்னா மூணு மூணு கேஸ்லாம் ஒரு சில கொஷின் வரும் ஸோ அந்த லாஸ்ட் கேஸ் உள்ள கோஷன்ட் வந்து எப்பயுமே ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லாஸ்ட் கேஸோட கோஷன்ட் வந்து ஒன்னாக இருக்கும்போது ஸோ இப்போ பாருங்க டிவிடண்ட் தெரியணும் ஸோ நம்மளுக்கு டிவைசர் தெரியுது கோஷன் தெரியுது ரிமைண்டர் தெரியுது ஸோ இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன் டு ஒன் தட் இஸ் டிவைசர் மல்டிப்ளைடு பை கோஷன்ட் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஸோ இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஃபோர் தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அடுத்து சாரி ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நைன் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அகெயின் இந்த நைனை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க இப்போ ஸோ அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸோ அப்போ எச்ஓட வேல்யூ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ஃபோர் நைன் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஸோ எச்ஓட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி செவன் ஓகே ஸோ நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதை வந்து சக்சஸிவாக டிவைட் பண்ணணும் சக்சஸிவாக எதால் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணணும் முதல்ல ஃபோரால் அடுத்து ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க இல்லையா இப்போ ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டு அடுத்து ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தேர்ட்டி செவனை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கோஷன்ட் என்ன வரும் செவன் டைம்ஸ் வரும் கோஷன்ட்டு ரிமைண்டர் டூ வரும் கரெக்டு தானே ஏன்னா செவன் ஃபைவ் ஜார் செவன் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் டூ அடுத்து சக்சஸ்வி டிவைட் சக்சஸ்வி டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னா அடுகேன் இந்த கோஷன்ட்டை ஃபோரால் டிவைட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த கோஷன்ட் ஆனால் செவனை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது செவன் ஒன் ஜார் சாரி ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ரிமைண்டர் த்ரீ ஸோ அப்போது என்ன ரிமைண்டர் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு இங்கே ஸோ ரெண்டு ரிமைண்டர் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் கேஸில் வந்து த்ரீ ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா எப்பயுமே அந்த லீஸ்ட் சக்சஸிவ்லி டிவை சக்சஸிவ் டிவிஷனில் அந்த கடைசி கேஸில் வர கோஷன் வந்து எப்பயுமே ஒன்னாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் புரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அதில் தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் தப்பாக இருக்காது அதே மாதிரி சக்சஸிவ் டிவிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் வர்ற கோஷன்ட்டை வச்சு அடுத்த டிவைஸரை டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து சக்சஸிவ் டிவிஷன் அப்படின்னா அர்த்தம் ஓகேங்களா ஹவு மெனி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆர் டிவிசிபிள் பை செவன் ஆர் தேர் பிட்வீன் த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் சாரி த்ரீ அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீக்கும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ ஹவு மெனி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் டிவிசிபிள் ஆகும் ஆ செவனால் டிவிசிபிள் ஆகிற எத்தனை நம்பர் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொஷின் கேட்டிருக்கான் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் த்ரீக்கு அதி த்ரீயை விட அதிகமாக இம்மீடியட்டாக இருக்க செவனோட மல் மல்டிபிள் என்னன்னு பாருங்கள் ஆப்வியஸாக வந்து செவன் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் நம்பர் அடுத்து அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் கடைசியாக டூ ஹண்ட்ரடுக்கு முன்னாடி இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு முன்னாடி இருக்க செவனால் டிவிசிபிள் ஆகிற நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஸோ அது எப்படி தான் பார்க்க முடியும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரடால் செவன் ஹண்ட்ரட் மல் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீனு ஸோ ரிமைண்டர் சிக்ஸ்டி செவன் எயிட் ஜார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஸோ ரிமைண்டர் ஃபோர் ஸோ ரிமைண்டர் ஃபோர் வருதுன்னா அப்போ வந்து ஒன்
so 7 14 21 and so on till 196 so idu mari the 7 la aarambichu 196 varaikum evlo number 7 ala divisible aagra number irukke abdingiradha namalukku theriyum so idu enna adu namalukku paathona indha nama school days la padicha oru mission ya pondirukkom arithmetic progression so arithmetic progression ah enna arithmetic progression is a series of numbers having common difference so common difference in the sense successive numbers oda difference vande common ah irukanum same ah irukanum adhu dhaan vande apdi irundhuchuna and the series dhaan vande arithmetic progression appdin solla solluvom so idhu vande or ap arithmetic progression appdin solla therinjiruchu so therinjadukaprom difference common difference value enna 7 okay first value enna a Number, ethana seven ko one ninety six ko le evlo numbers irke with a common difference seven a. Abdin gira da ondo question le kete ga. So paade abdi solve mande. Namma ondo paadur mo bodi gila. T n is equal to a plus n minus one into d. Idu ondo idu ga na first number ondo seven a ondo common difference am value ondo. So, the n is the same. So, the nth number is the same. The nth number is the same. That's the same. The nth number is the same. The nth number is the same. The nth number is the same. The first number is the same. The last number is the same. The nth number is the same. The nth number is the same. So, 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 the nth number is the same. Seven. So, अब seven n minus seven plus seven is equal to one ninety six. So, seven और seven कैंसल आ चुका. So, seven n is equal to one ninety six. Already in the division पात रहो. So, that is twenty eight times. Okay. ये तो हम दे आंसर. So, ये तो के ये वो नंबर सिर्फ की अब दिन पाती ना येरोते टे नंबर संदे इधे रंडे को अंदे नडुला रखे ओके तो ये बिंगे ये ना देरी जी चुनाव लगे ये लो लेंथी आधा सॉल्व बनो माँ अब दिन छोटे के लिए ना करें आदि सो सिंपल है ना बनला इन्दर 200 है सेवेन आले है ना कॉमन डिफरेंस अंदे सेवेन आले या सेवेन आले डि� Indonesia on the last number, you can tell what number is and what number is and what number is. So, on the greatest number, on the largest number, you can get the difference, the common difference. The common difference is 7 and the divisible by 7. So, that's how you can divide it. If you have the same result, that's the answer. So, this is the question. Now, the next question. The product of two numbers is 9375 and the question when the larger one is divided by the smaller is 15. The sum of the numbers is find the sum of the numbers. Okay, this is the question. I already told you. I have told you the previous question. So, what do you want to do? Product of two numbers. The two numbers are products. X and Y. X and Y are product 9375. अर्थे अंदर कोशिंट व्हेन द लार्जर वन इस डिवाइड हुए इंगे एट्स वन द लार्जर नोच को है लार्जर नंबर है स्मॉलर नंबर आल डिवाइड करने को द कोशिंट वन द फिफ्टीन रिमाइंडर बताइए तुम पेस वे नहीं है सो अब ये ना अर्थ ना एट्स इस एक्जेक्टली डिविजिबल बाय वाई अब इन चल्डा अर्थ सो रिमाइंडर Indonesia 
தேர்ட்டி செவன் வருது ஸோ டூ டைம்ஸ் தேர்ட்டி ஸோ ரிமைண்டர் வந்து செவன் வருது செவன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டைம்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஒய் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ எச்ஓட வேல்யூ வந்து நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி இல்லாட்டி ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தி அதர் வே இதர் வந்து நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி எச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் சார் வந்து டூ ஃபிஃப்டி அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எச்சோட வேல்யூ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டையும் சம் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதான் வந்து அவன் கேட்டிருக்கான் சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் யோ ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேஸில் இதை தான் வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா இதில் வந்து இந்த சேம் எச் வேல்யூ வந்து நைன் த்ரீ செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை வச்சு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ இது இது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கால்குலேஷன் வந்து காம்ப்ளிகேட் காம்ப்ளிகேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் எது வந்து பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் டுவெண்டி ஃபைவ் வந்து ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இதை தான் வந்து நீங்கள் வைஸாக சூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த பார்த்து வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து எந்த வேல வந்து நீங்கள் ஒரு கொஷின் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகணும் நீங்கள் அது எக்ஸ்பர்ட் ஆஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த எக்ஸ்பீ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பவர் நைன்டீன் ப்ளஸ் டூ இஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இந்த செவன் பவர் நைன்டீனை வந்து டூ செவன் பவர் நைன்டீன் ப்ளஸ் டூவை வந்து சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ரிமைண்டர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கான் ஸோ என்ன ரிமைண்டர் கிடைக்கும் வாங்க சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை செவன் பவர் நைன்டீன் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூமரேட்டரில் வந்து ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டு ஆமாம் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்குது அதை தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் செவன் பவர் நைன்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை சிக்ஸ் சரி இப்போ தான் வந்து நம்ம ஒரு லாஜிக் வந்து இங்கே பார்க்க போகிறோம் என்ன லாஜிக் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சக்சஸிவ் நம்பர்ஸை டிவைட் பண்ணும்போது இதில் வந்து சின்ன அந்த ச கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸில் இருக்க சின்ன நம்பர் வச்சு பெரிய நம்பரையோ இல்லை பெரிய நம்பர் வச்சு சின்ன நம்பரையோ டிவைட் பண்ணும்போது எப்படி வந்து அந்த கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த கொஷினில் இருக்கதே பார்த்துக்கலாம் சின் பெரிய நம்பர் இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் வந்து ஆப்வியஸாக வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ இந்த பெரிய நம்பர் வச்சு சின்ன நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸை இல்லை பெரியசை வச்சு சின்னதை டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் என்ன வரும் கண்டிப்பாக ஒன்று தான் வரும் ஏன்னா செவன் டிவைடட் பை சிக்ஸோட ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று தான் அப்போ செவன் பவர் எனி திங் டிவைடட் பை சிக்ஸ் வந்து அதோட ரிமைண்டர் வந்து வில் ஆல்வேஸ் பி ஒன்று தான் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஹிண்ட் ஸோ அப்போது இந்த கேஸில் செவன் பவர் நைன்டீனை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணும்போது உங்களோட ரிமைண்டர் வந்து எப்போயுமே ஒன்று தான் அடுத்து டூவை வந்து சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்வியஸாக வந்து ரிமைண்டர் என்ன தான் வரும் ஏன்னா வந்து எப்போ வந்து ஒரு சின்ன நம்பரை சின்ன நம்பரை பெரிய நம்பரால் டிவைட் பண்ணினாலும் ஏன்னா வந்து டிவிசிபிள் ஆகாது இல்லையா சின்ன நம்பர் ஸோ அப்போ அந்த சின்ன நம்பரே தான் ரிமைண்டராக வரும் ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூனா இங்கே த்ரீ தான் வந்து உங்களோட ரிமைண்டர் ஸோ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஸோ இங்கே ஒரு லாஜிக் ஒரு ஹிண்ட்டு மட்டும் தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன ஹிண்ட்டு ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸோட சின்ன நம்பரை கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸோட கம் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னா செவன் அண்ட் சிக்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் இஸ் கன்சியூட் நம்பர் ஏன்னா அடுத்தடுத்த நம்பர் ஸோ இப்போது அந்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸில் பெரிய நம்பரை சின்ன நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று தான் வரும் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் எயிட்டை வந்து செவனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் ஒன்று தான் வரும் நைனை வந்து எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் ஒன்று தான் வரும் ஸோ இது எவ்வளோ பெரிய நம்பர் இருந்தாலும் சரி தௌசண்ட்
ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒன்று தான் வந்து ரிமைண்டர்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி சிக்ஸ் டிவைடட் பை செவனுக்கு வந்து ரிமைண்டர் என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த லாஜி அந்த லாஜிக் தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து டேரெக்டாக சிக்ஸ் டிவைடட் பை செவன் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக போன கொஷின் தான் பார்த்தோம் இல்லையா இதே கொஷின் தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ் தான் வரும் சிக்ஸ் டிவைட் பை செவன் ஏன்னா வந்து டிவிசிபிள் ஆகாது சின்ன நம்பரை டிவைடட் பண்ண முடியாது ஸோ ரிமைண்டர் வில் ஆல்வேஸ் பி சிக்ஸ் ஓகே இதே சிக்ஸ் ஸ்கொயரை செவனால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவனால் டிவைட் பண்ணுவோம் ரிமைண்டர் ஒன்று அடுத்து வேற ஒரு நம்பர் ஃபைவ் ஸ்கொயரை சிக்ஸ் ஆர் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயரை சிக்ஸ் ஆர் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் என்ன வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட் ஒன்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்
சின்ன நம்பர் வந்து டிவைசரோட சாரி டிவிடண்டோட பேஸாகவும் அடுத்த பெரிய நம்பர் வந்து டிவைசராகவும் இருந்தா இதே பெரிய நம்பர் டிவைடண்டா இருந்து டிவிடண்டோட பேஸாக இருந்து சின்ன நம்பர் கன்சூரி நம்பர்ஸில் சின்ன நம்பர் வந்து டிவைசராக இருந்துச்சுன்னா ரிமைண்டர் அந்த எல்லா கேஸ்லேயுமே ஒன்று தான் ஸோ அந்த லாஜிக்கை வச்சு தான் நம்ம இப்போ இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சரிங்களா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா கொஞ்சம் அங்கங்கே பாஸ் பண்ணி ஸ்லைட்ஸை பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரிய வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பேஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால எரேஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்ணி தான் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து டவுட் இருக்குதோ அங்கே பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் 